My neighborhood is far from the seaside. But the sea always knew how to talk to me. The waves were always bringing me back. The sounds of the streets were always haunting me. Миналата година, когато обявиха, че аз ще представя България на Евровизия, беше много емоционално, защото някакси не вярвах, че ще се случи. А най-интересното беше, че през 2018, в края на годината, си бях записала в дневника нещо, което аз не помних, че искам да отида на Евровизия следващата година. Пишейки това в дневника си, не си спомням да съм го мислила. То беше последното нещо, което съм написала реално в, на този лист. Но Евровизия за мен е много голяма възможност да представя и себе си като артист извън България и разбира се и нашата държава. Не всеки получава такъв шанс и съм го сграбчила с две ръце и гледам да изцедя максимум от него. The way I was hearing the world was slowly changing. I could distinguish every little step. I could even hear the sound of the lights. За една година мисля, че има доста голяма промяна в мен, тъй като трябваше да премина през много емоции, през много, а, много работа, което до сега не ми се беше случило да работя толкова много защото не съм имала такива събития в живота си. Това в началото ми се стори доста стресиращо, но после пък осъзнах, че това е много, много хубаво в същия момент, защото ми дава на мен лично много. А, научих се да бъда малко по-уравновесена като човек, да, а, да приемам нещата по-леко, защото преди ги приемах доста емоционално. Но вече се чувствам малко така по... Едно, едно стъпало нагоре ментално, ако мога да се изразя. И, и като цял, като човек, и като начин на работа, и цялостната картинка. Доста често съм имала моменти на слабост а, покрай цялата тази отговорност, която нося. И много често има много голям хейт, а, което в началото не ми повлия добре. Гледах да, да съм повече непокист, но, но имах и моменти, в които се сривах. Разбира се, не мисля, че има човек или пък ако има ебала, много, много хубаво, но който не се влияе малко или много от неща, които нон-стоп някой го обижда или го съди за нещо, което ти не познаваш човека от среща, ти не знаеш той колко се е потрудил, не знаеш колко нощи не е спал и колко нервни сривове е имал, за да се получат нещата така както ги виждаш в крайния им вариант, което изглежда много лесно. Гледаш една песен 3 минути и си казват хората, е, голяма работа. Тя какво си мисля, че правят. И всъщност това е най-тъжното, но това го има и по целия свят, така че не може да избягаме от него. Аз съм го приема, но понеже съм много емоционален човек, си го преживявам винаги вътре в себе си и не, не е готино. Както отмениха Евровизия, не съм слушала Тирс, освен ако не съм я чула някъде по радиото или някой да пусне около мене. А, и дори да му кажа сприя, той не я спира, защото иска да си я слуша. И само така си ми звънти в главата, не, но не мога да си я пусна да я слушам. Посмъртно просто още не съм преживяла това, че не мога да изпея до година. Когато разбрах, че отменят Евровизия, за следващата година бях в колата с моят продуцент Геновева и отивахме на някъде. Може би среща ли имахме, не знам. Но нейният телефон звънна и тя просто рязко завина дясно. 
това си го спомням, изправя една бензиностанция, бо точно като <laughs> по филмите, не такова супер ясното завиване и набиваш спирачки и ти се и така в колата. И тя просто седи и гледа в една точка и, и, и аз само погледнах и викам, ясно, отмениха Евровизия. И тя ме погледна и, и, и ми направи така. И беше просто... За мен беше очаквано, но <смешно> смешното е, че емоциите ми идват винаги с или ден, или понякога с месец, по-късно. А, и аз не можах да го усетя в началото. Имах няколко момента на а, емоционални сривове, в които просто си казвах, а, няма, да, няма да отида на Евровизия до година. Просто д- дори на, на процента ми така, рева и казвам, аз няма да отида. Просто не, не мога, няма да отида. И, и тя седи и ме гледа и как няма да отидеш? Хората разчитат на теб. Бикам, ме интересува хората, няма да отида просто. В следващия момент си казвам, какви глупости правя. Нали, естествено, че отида. Това е такъв голям шанс. А, тъй като още не съм го преодоляла това с песента, пишейки нови песни, аз винаги се връщах към, към Тирс. Което е много, много гадно, защото не мога да избягам просто от това. И винаги сравнявам каквото и да направя, сравнявам с тази песен и си опитвам да си го махна това от главата, защото а, много пречи на, на целия процес. Много е, много е трудно да избягаш от нещо, с което, което си дигнал много летвата на високо и и се опиташ да я прескачаш. Това е трудно, но не е непостижимо според мен. Ако спечеля Евровизия, след това много се надявам, предполагам, че Виждала съм, че победителите получават много, много голям спотлайт. Независимо дали ще спечеля всъщност или, или не, аз трябва да продължа да творя, защото съм виждала как много хора печелят и те след това се успокояват, защото славата ги залива и нищо не правят. И буквално след една година тази слава вече няма, защото ти не си използвал момента да направиш нещо след това, когато възможността ти е най-голяма и, и съм се чудила, защо не го взимат в този момент хора. Преди една година бях Виктория, която не вярваше изобщо в себе си и не вярваше в това, че може да твори музика, че може да, да върви напред по този начин, по който се случи за тази една година. И цяло изобщо нямах самочувствие за себе си по никакъв начин, нито как изглеждам, нито какво правя, нито това дали имам талант дори толкова. Защото съм си мислила, нали, в един момент е супер, имам някакъв талант, много добре ми се получават нещата, какво си казвам, всички останали. Нали, една от останалите и не се, не се отличава. Но след тази една година работа, разбира се, Започнах да придобивам не толкова самочувствие, по-скоро самоуверенност в това. Удовлетворявам се от това, което правя, виждам, че мога, развивам се. По-смела съм в това да рискувам с, с собствената си музика. И това е най-ценното нещо за, за един артист. Правя го за хората, които обичат хубавата музика и истинските неща. Това е... Обичам да съм, да съм истински човек. Не искам да се правя нещо, което не съм.